O programa anuncia O Fato em Foco O Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá empossou seus novos conselheiros para o bienio 2015-2017. A região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá foi criada em 2009, visando fomentar ações conjuntas entre os municípios para identificar necessidades e permitir que a população tenha maior acesso a serviços como segurança, transporte coletivo, saneamento básico e infraestrutura. Eu já participava do Conselho no ano passado, mas eu senti assim, demorou um pouco para se instalar novamente o nosso Conselho de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá, mas eu vi assim, com firmeza, com a nova estrutura, e eu vi todo mundo animado, todos confiantes realmente no trabalho em prol do nosso desenvolvimento do, desse nosso Vale do Rio Cuiabá. Nós ficamos contentes que inclusive a gente participou desde a criação do aglomerado urbano, que no fundo está no DNA da região metropolitana e a gente fica contente de agora ela ser retomada. E a gente precisa promover as potencialidades que o Vale do Cuiabá tem. Acredito eu que será reuniões muito importantes para poder unificarmos, somarmos os nossos problemas, onde o governo do estado poderá fazer essa, é, trabalhar essas políticas públicas em nome do nosso desenvolvimento. Foram empossados 18 titulares e 18 suplentes. O governador Pedro Taques é o presidente do CODEM. Nós precisamos entender que hoje, em razão do fenômeno da conurbação, que nome feio é esse? A ligação entre os municípios, diminuindo né, os espaços entre os municípios. Veja, Cuiabá e Varzagrande, Cuiabá e Santo Antônio, a Corizal, Chapada. Esse fenômeno é um fenômeno mundial. Né? Portanto, temos que tratar os municípios do Vale do Rio Cuiabá como uma região metropolitana e o desenvolvimento nesta região tem que ser pensado de forma uniforme. Qual o desenvolvimento? A concretização de políticas públicas voltadas para a saúde, por exemplo, o Hospital Metropolitano de Varza Grande. Como eu posso pensar na saúde do Vale do Rio Cuiabá, na saúde de Mato Grosso, sem pensar e interligar o Hospital Metropolitano de Varza Grande, o pronto-socorro de Varza Grande, que atende 40% de pessoas do interior. Como eu posso falar de transporte urbano em Cuiabá, sem pensar em Santo Antônio de Leverger, sem pensar em a Chapada dos Guimarães, sem pensar em Jangada. Portanto, quando se fala em agência de desenvolvimento da metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, temos que pensar em saúde, educação, transporte, mobilidade urbana, infraestrutura, temos que pensar em meio ambiente, porque existe algo que nos une, que é o Rio Cuiabá. Aqui, hoje, nós demos início, né, a, demos posse ao novo conselho, né? E também assinamos o decreto que regulamenta a lei já existente. Isto é importante porque o decreto cria um fundo e este fundo vai prover de recursos para o desenvolvimento desta região.